நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த பகுதியில் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஜென்ரல் நாலேஜ் சரிங்களா ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் பகுதியிலேருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறது வருது ஜிகே அண்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு சிலபஸில் இருக்கிறது ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படிங்கிறது சார் கவர் பண்ணியிருப்பாங்க பார்த்துருப்போம் ஜிகே பார்ட்டில் என்னென்ன தெரியணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் ஜிகே அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஸோ இந்த மாதிரி ஜிகேல நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு சில ஜிகே கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா திருக்கோயில்களை கட்டிய மன்னர்கள் சரிங்களா நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நிறைய பெரிய புகழ் புகழ்பெற்ற வரலாற்று கோயில்கள்லாம் இருக்குது அந்த கோயில்களை கட்டிய மன்னர்கள் யார் அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் நம்மளுடைய சோழர் பரம்பரையில் பார்த்தோம்னா தஞ்சை பிரகதீஸ்வரர் கோயில் சரிங்களா தஞ்சை பெரிய கோயில் என்ற வழப்பமே ஸோ அதை கட்டிய ஒரு மன்னவர் பார்த்தோம்னா முதலாம் ராஜராஜ சோழன் ரெண்டாவது திருச்சி மலைக்கோட்டையில் கோயில் அதை முதலாம் மகேந்திரவர்மன் மகேந்திரவர்ம மகேந்திரவர்ம பல்லவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் இதற்கு முன்னாடி கேட்ட ஒரு கொஸ்டின்ஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா விஸ்வநாத நாயக்கர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க தான் கட்டியிருக்காங்க திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் வரகுண பாண்டியன் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் வரகுண பாண்டியன் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் கோயில் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் அதே மாதிரி நம்முடைய தமிழில் பார்த்துருப்போம் தாராசுரம் ஐராவதீஸ்வரர் கோயில் அப்படிங்கிறது இரண்டாம் ராஜராஜ சோழன் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் காஞ்சிபுரம் கோயில் இருக்கக்கூடிய காஞ்சி கைலாசநாதர் கோயில் கேட்டவங்க ராஜசிம்மன் இரண்டாம் நரசிம்ம பல்லவர்மன் சரிங்களா இரண்டாம் நரசிம்ம பல்லவன் அப்படிங்கிறவங்க கட்டியிருக்காங்க ஓகேங்களா இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து பார்த்தோன்னா நாடுகளின் பழைய பெயரும் புதிய பெயரும் ஸோ சில நாடுகளுடைய பழைய பெயர் ஒன்று இருக்கும் இப்போ சிலோன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ இலங்கைக்கு பழைய பெயர்லாம் பார்த்தோன்னா சிலோன்னு தான் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாடுகளுடைய பழைய பெயர் என்ன புதிய பெயர் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் பார்க்கும்போது அல்ஜீனியா என்பது பழைய பெயர் அப்போ இப்போ புதிய பெயர் என்ன அப்படின்னா எத்தியோப்பியா என்று அழைக்கிறார்கள் கம்போஷியாவை கம்போடியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கானான் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நாடு எதுன்னு கேட்பாங்க பாலிஸ்தீனம் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சயாம் அப்படின்னா தாய்லாந்து என்று அழைக்கலாம் ஸோ சிலோன் நம்ம இப்போ சொன்னோம் ஸோ சிலோன் அப்படின்னா இலங்கையை சொல்லுவாங்க தெற்கு ருட்டீஷியா சவுத் ருட்டீஷியா என்று அழைப்பார்கள் ஜிம்பாவே சரிங்களா ஜிம்பாவே அப்படிங்கிற நாடு தான் தெற்கு ருட்டீஷியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பர்மா இது முன்னாடி கேட்ட கொஸ்டின் நம்மளுடைய பிசி எக்ஸாமில் இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கொஸ்டின் பர்மா என்று அழைக்கப்படும் நாடு எது அழைக்கப்பட்ட நாடு எது அப்படின்னு கேட்பாங்க மியான்மர் அதே மாதிரி பாரசீகம் அப்படின்னா ஈரான் சரிங்களா பாரசீகம் அப்படின்னா ஈரான் ஈரான் அடுத்து ஃபார்மோசா என்று அழைக்கப்படக்கூடியது தைவான் சரிங்களா தெவான் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ தைவான் தைவான் என்ற நாடு அடுத்து பூதஸ்தானம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பூட்டான் ஸோ மலாயா அப்படின்னு அழைக்கக்கூடியது மலேசியா ஓகேங்களா மலாயா என்று அழைக்கக்கூடியது மலேசியா அடுத்து மெசபட்டோமியா இதுவும் இதுக்கு முன்னாடி முந்தைய கேள்வித்தாள கேட்ட ஒரு கொஷின் மெசபட்டோமியா அப்படின்னா ஈராக் அடுத்து ஜப்பான் நிப்பான்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இருக்கு சரி ஜப்பான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹாலந்து அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நெதர்லாந்து அப்படின்னு சொல்றோம் சரிங்களா நெதர்லாந்து அப்படின்ற கூடியதான் ஹாலந்து என்று அழைக்கப்பட்டது ஸோ நிப்பான் அப்படின்னா இப்போ உழைக்கக்கூடிய ஜப்பான் இது பழைய பெயர்களையும் புதிய பெயர்கள் நாடுகளுடைய பழைய பெயர்கள் மற்றும் புதிய பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா உலக தமிழ் மாநாடுகள் சரிங்களா உலக தமிழ் மாநாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ தமிழுக்கு உலக மாநாடு அப்படிங்கிறது நடத்தியிருப்போம் ஸோ அந்த உலக தமிழ் மாநாடு எங்கெங்கே நடைபெற்றது எந்த வருடம் நடைபெற்றது ஸோ முதல் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் அப்படின்னா கோலாலம்பூர் மலேசியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் முதல் மாநாடு முதல் உலக தமிழ் மாநாடு நடைபெற்றது அதே மாதிரி இரண்டாம் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டில் சென்னையில் நடைபெற்றிருக்கு மூன்றாவது மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் பாரிஸில் நடைபெற்றிருக்கு ஸோ நான்காம் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று யாழ்ப்பாணம் இலங்கை ஐந்தாம் மாநாடு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஸோ மதுரையில் நடைபெற்றிருக்கு ஆறாம் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு ஸோ கோலாலம்பூர் ஏழாம் மாநாடு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது போர்ட் லூயிஸில் நடைபெற்றிருக்கு ஸோ எட்டாம் மாநாடு தஞ்சாவூரில் நடைபெற்றிருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மாநாடு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்பதாம் மாநாடு அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஸோ ஒன்பதாம் மாநாடு கோயம்புத்தூரில் நடைபெற்றிருக்கு இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பத்தாம் மாநாடு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கோலாலம்பூரில் நடைபெற்றிருக்கு ஸோ பதினொன்றாம் மாநாடு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சிக்காகோவில் நடைபெற்றிருக்கு அப்போ இதுதான் உலக தமிழ் மாநாடுகள் அப்படின்னு நம்ம
சணல் அப்படிங்கிறது கொல்கத்தா சணல் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அந்த சணல் அப்படிங்கிறது அதிகமாக விளையக்கூடிய ஒரு மாநிலம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேற்கு வங்காளம் ஸோ கொல்கத்தாவில் அந்த சணல் ஆராய்ச்சி மையம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அடுத்து தென்னை தென்னை என்பது அதிகமாக விளையக்கூடியது கேரளாவில் விளையும் ஸோ கேரளாவில் இருக்குது தொழுநோய் ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருக்குன்னா செங்கல்பட்டு மா செங்கல்பட்டில் இருக்குது ஸோ தமிழ்நாட்டில் தோட்டக்கலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெங்களூரு தோல் சென்ட்ரல் லெதர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிஎல்ஆர்ஐ என்று அழைப்போமே சென்னை ஸோ சென்னையில் இருக்குது நிலக்கடலை அப்படிங்கிறது ஜுனாகார்க் அப்படிங்கிறது பருத்தி கோயம்புத்தூரில் இருக்குது பால் அப்படிங்கிறது கர்ணல் அப்படி கர்ணால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது குருநாள் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ கர்ணால் புகையில எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஆந்திர பிரதேசம் ராஜமுந்திரி அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் இருக்குது புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி மையம் சென்னையில் இருக்குது அடையாறில் மருந்து ஆராய்ச்சி மையம் இது கேட்கக்கூடிய கொஷின் மருந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா லக்னோ உத்தரப்பிரதேஷ் ஸோ மின் வேதியியல் ஆராய்ச்சி மையம் காரைக்குடி நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்குது சரிங்களா நம்ம பார்த்துருப்போம் சிக்ரி அப்படின்னு சொல்லி சென்ட்ரல் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் சிக்ரி காரைக்குடியில் இருக்குது அடுத்து வேதியியல் ஆராய்ச்சி மையம் இது ரொம்ப முக்கியமானது வேதியியல் ஆராய்ச்சி மையம் எங்கே இருக்குது பூனாவில் இருக்குது அதே மாதிரி வைரஸ் ஆராய்ச்சி மையமும் பூனாவில் தான் இருக்குது சரிங்களா இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்திய அரசின் மிகச்சிறந்த நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ள இடங்கள் சரிங்களா இது மேஜராக நம்ம தெரிஞ்சதாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ சிஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சவுன்சில் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசல்ட்ஸ் சிஎஸ்ஐஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஎஸ்ஐஆர் நியூ டெல்லியில் இருக்குது எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் எலெக்ஷன் கமிஷன் எங்கே இருக்குது நியூ டெல்லியில் இருக்குது ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா நியூ டெல்லியில் இருக்குது இந்தியன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் ஐஏஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியூ டெல்லி மேக்ஸிமம் பார்த்தோம்னா நியூ டெல்லியில் தான் எல்லா ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கும் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரில் இருக்குது அதே மாதிரி இஸ்ரோ இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்பேஸ் எஸ்னா இஸ்ரோ எதுக்காக இப்படி எக்ஸ்பேண்டர் கொடுத்துருக்கோன்னா மேபி இப்படி கூட கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஐஏஆர்ஐ அப்படின்றதுல இந்த ஆர் என்பதன் பொருள் என்ன ஏ என்பது விவாக்கம் என்ன அப்படிங்கிற கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இஸ்ரோன்னு கொடுத்துட்டு ஏதாவது ஒரு லெட்டர் ஆன் ஓ என்ன என்ன ஐநா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ பெங்களூரில் இருக்குது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இது முக்கியமான ஒரு கொஷின் மற்றதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நியூ டெல்லியில் இருக்கும் பெங்களூரில் இருக்கும் ஸோ இது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மும்பையில் இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா ஸோ இந்தியன் ரிசர்வ் வங்கி என்று அழைப்போமே சரிங்களா இந்தியாவின் முதன்மையான ஒரு வங்கி என்று அழைக்கக்கூடியது இதை தான் சொல்லுவோம் அப்போ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மும்பையில் இருக்குது அதோடைய ஹெட் குவார்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா நியூ டெல்லி யூஜிசி யூஜிசினா யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் என்று சொல்லுவோம் நம்ம கல்லூரிகளில் பார்த்தோம்னா யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் ஸோ அவங்க தான் வந்து பல்கலைக்கழக குழு என்று அழைப்பார்கள் மத்திய பல்கலைக்கழக குழு யூனிவர்ச சரிங்களா யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட் கமிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் யூஜிசி நியூ டெல்லியில் இருக்குது அடுத்து இந்திய நகரங்களின் அடைமொழிகள் இதில் வந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அரண்மனை நகரம் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் எது எப்படி மாதிரி கொஷின் சரிங்களா குட்டி ஜப்பான் என்று அழைக்கப்படும் நகரம் எது இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இப்போ அரண்மனை நகரம் எதை சொல்கிறாங்க கொல்கத்தா எலக்ட்ரானிக் நகரம் மின் அணுவியல் நகரம் எதை சொல்கிறாங்க பெங்களூருன்னு சொல்கிறாங்க செலிக்கன் பள்ளத்தாக்கு என்றும் அழைக்கப்படும் அது இந்த கொடுத்துருக்காங்க செலிக்கன் பள்ளத்தாக்கு இந்தியாவின் தோட்டம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியதும் பெங்களூரு தான் ஸோ பெங்களூரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் பெங்களூரு அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் அடுத்து பார்த்தோம்னா குட்டி ஜப்பான் என்று அழைக்கக்கூடியது சிவகாசி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடியது சிவப்பு நகரம் பிங்க் சிட்டி என்று அழைப்பார்கள் இளஞ்சிவப்பு நகரம்னு சொல்லணும் ஜெய்ப்பூர் அடுத்து பார்த்தோம்னா சிலிக்கன் பள்ளத்தாக்கு இந்தியாவின் தோட்டம் என்று அழைக்கப்படுவது பெங்களூர் இந்தியாவின் சுவிட்சர்லாந்து என்று அழைக்கப்படக்கூடியது காஷ்மீர் இந்தியாவின் நுழைவு வாயில் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது மும்பை இந்தியாவின் மான்செஸ்டர் அலகாபாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ மும்பை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்தியாவின் வாசனை தோட்டம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது கேரளா ஏழு தீவுகளின் நகரம் மும்பை ஏழு தீவுகளின் நகரம் மும்பைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நீல நிகரம் நீல நகரம் என்று அழைக்கப்படுவது ஜோத்பூர் இந்தியாவின் திறவுகோள் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்தியாவின் திறவுகோள்னு சொல்கிறாங்க மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை மேகத்தின் வீடு மேகாலயா ஏன்னா மேக மேகாலயா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளேஸ் அங்கே தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் சிறபுஞ்சி என்ற அதிக மழை பொழிவு பொழியக்கூடிய ஒரு இடம் இந்தியாவிலே இல்லை உலகத்திலேயே இந்தியாவின் லிட்டில் இங்கிலாந்து என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ஊட்டி இந்தியாவின் ஸ்காட்லாந்து என்று அழைக்கப்படுவது குடகு எங்கே இருக்குது கர்நாடகா
நாகரிக தொட்டில் கண்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆசியாவை சொல்லுவாங்க நாகரிகங்கள் அதிக நாகரிகங்கள் இங்கே தான் வந்துச்சு சரிங்களா நாகரிகம் தோன்றக்கூடிய மெசப்டோபியாவாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்முடைய சிந்து சமொழி நாகரிகம் இருந்தாலும் சரி எல்லாமே ஆசிய கண்டத்தில் தான் தொடங்கியிருக்கும் அதனால் ஆசியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வெயில் நிலக்கண்டம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ஆப்பிரிக்கா ஐரோப்பாவின் நோயாளி என்று அழைக்கப்படக்கூடியது துருக்கி சீனாவின் துயரம் ஹவாங்கோ நதி ஹவாங்கோ சரிங்களா ஹவாங்கோன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஹவாங்கோன்னு சொல்லுவாங்க பீகாரின் துயரம் கோசி நதி சரிங்களா தீபாரை பீகாரின் துயரம் கோசி ரிவர் என்று அழைப்போம் கோசி ரிவர் சரிங்களா கோசி நதி மேற்கு வங்காளத்தின் துயரம் தாமோதர் ஆறு அதுவும் நதின்னு சொல்லலாம் ஆறுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஐரோப்பாவின் தானிய களஞ்சியம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ஹங்கேரி ஐரோப்பாவின் நோயாளி என்று அழைக்கப்படக்கூடியது துருக்கி ஐரோப்பாவின் நோயாளி துருக்கி ஐரோப்பாவின் தோ தொட்டில் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது சுவிட்சர்லாந்து ஐரோப்பாவின் தொட்டில் அதே மாதிரி ஐரோப்பாவின் போர்க்களம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ஃபெல்ஜியத்தை சொல்லுவாங்க அடுத்து விருதுகளை பற்றி தெரியணும் உலகின் மிக உயர்ந்த விருது நோபல் பரிசு ஸோ நோபல் பரிசு இப்போ ரீசெண்டாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓனிட்டடாக கண்டிப்பாக அந்த நோபல் பிரைஸ் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக படித்து வச்சுக்கணும் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ஒரு சில கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நோபல் பரிசு ஓரியன்டடாக இருக்கும் அதற்கு அடுத்த கொடுக்க அடுத்து கொடுக்கக்கூடிய நோபல் பரிசும் என்னென்னு பார்த்து க என்ன பண்ணிக்கணும் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆறு ஃபீல்டில் கொடுப்பாங்க ஆறு ஃபீல்டுனா ஆறு துறைகளில் வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு பரிசு அந்த நோபல் பரிசு யார் யார் எந்த நாட்டுக்காரங்க பெற்றாங்க சரிங்களா எந்த நாட்டை அவர் பெற்றுக்கொண்டார்கள் எத்தனை பேர் வாங்கியிருக்காங்க சரி சில நோபல் பரிசெல்லாம் மூன்று பேர் பெற்றிருப்பாங்க நான்கு பேர் பெற்றிருக்கலாம் ரெண்டு பேர் பெற்றிருக்கலாம் சரிங்களா அப்போ அதை கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் நோபல் பரிசு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நம்மளுடைய கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும் நோபல் பரிசு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டடாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதுதான் உலகின் மிக உயர்ந்தவர்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆசியாவின் நோபல் பரிசு என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ராமன் மகசசை அவார்டு ராமன் மகசசை பரிசு அல்லது விருது பரிசுன்றோம் சரிங்களா ராமன் மகசசி விருது சிறிய நோபல் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது யுனெஸ்கோ வழங்கக்கூடிய அமைதி விருது யுனெஸ்கோவின் பீஸ் பிரைஸ் என்று அழைப்பார்கள் ஆங்கிலத்தில் ஸோ யுனெஸ்கோவோட அமைதி விருது அப்படிங்கிறது தான் சிறிய நோபல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்தியாவின் வழங்கப்படும் உயர்ந்த விருதுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதன்மையானது என்ன அப்படின்னா பாரத ரத்னா அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு சரிங்களா ஸோ பாரத ரத்னா தான் இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த விருது இரண்டாவது பெரிய விருதுன்னு பார்த்தோம்னா பத்ம விபூஷன் மூன்றாவது பெரிய விருதுன்னு பார்த்தோம்னா பத்ம பூஷன் நான்காவது விருதுன்னு பார்த்தோம்னா பத்மஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்கிறோம் துறை சார்ந்து வழங்கப்படும் உயர்ந்த விருதுகள் அந்தந்த விருது அதை எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா இலக்கு ஞானப்பீட விருது எந்த ஃபீல்டுக்கு அதாவது எந்த துறைக்கு வழங்கப்படக்கூடிய விருது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அதுக்காக தான் கொடுக்குறோம் ஸோ ஞானப்பீடு விருதாக இருந்தாலும் சரி சாகித்ய அகாடமி விருது அப்படின்னாலும் சரி சாகித்ய அகாடமி விருது அப்படின்னாலும் சரி அது எந்த ஃபீல்டுக்கு கொடுக்குறாங்க இலக்கியம் லிட்ரேச்சர் சரிங்களா இலக்கியத்துக்கு வழங்கப்படக்கூடிய விருதுகள் அடுத்து கலைகளில் என்ன விருது வழங்குறாங்க அப்படின்னா சங்கீத நாடக அகாடமி விருது லலித் கலா அகாடமி விருது திரைப்படத்துறையில் தாதா சாஹிப் பால்கே அவார்டு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ சிறந்த தேசிய திரைப்படங்கள் தேசிய விருது சரிங்களா தேசிய திரைப்பட விருது அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே திரைப்படத்துறையில் கொடுக்கப்படக்கூடிய விருதுகள் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு எதுவும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருது அப்படிங்கிறது கொடுக்கப்பட்டுச்சு சரிங்களா அதுதான் கரெக்ட் தான் ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருது தான் அதை இப்போ ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்கும்போது அதை ரீனேம் பண்ணிட்டாங்க அதோடைய பெயர் மாற்றப்பட்டிருக்கு ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா அவார்டு அப்படிங்கிறது ரீனேம் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க மேஜர் தயான்சந்த் கேல் ரத்னா அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக கொடுக்கப்படக்கூடியதான் விளையாட்டு வீரர்கள் கொடுக்கப்படக்கூடியதான் ஸோ ராஜீவ்காந்தி அப்படிங்கிற அந்த பேரை என்ன பண்ணி மாற்றிட்டு ஸோ மேஜர் தயான்சந்த் அவார்டு அப்படின்னு சொல்லி மாற்றியிருக்காங்க அவ்வளோதான் மற்றபடி ரெண்டுமே என்னது ஒன்று தான் விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் கொடுக்கப்படக்கூடிய ஒரு விருது தான் அதே மாதிரி அர்ஜுனா அவார்டு அர்ஜுனா விருது அடுத்து விளையாட்டுத்துறை பயிற்சியாளர்களுக்கு ஸோ கோச்சருக்கு கொடுக்கக்கூடிய விருது பார்த்தோம் அப்படின்னா திரோணோச்சாரியா அவார்டு திரோணோச்சாரியார் விருது இராணுவத்துறையில் விலங்க வழங்கப்படக்கூடிய மிக உயர்ந்த விருது என்ன பரம்பீர் சக்ரா என்று அழைப்போம் விஞ்ஞானத்துறையில் என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா தேசிய அறிவியல் விருது கொடுக்குறாங்க மருத்துவத்துறையில் சரிங்களா பிசி ராய் டாக்டர் பிசி ராய் விருது என்னருடன் தொடர்புடையது மருத்துவத்துறையுடன் தொடர்புடையது கொஸ்டின் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது தேசிய நலாசிரியர் விருது யார் கொடுக்குறாங்க ஆசிரியர்கள் கொடுக்குறாங்க கீதா சோப்ரா சஞ்சய் சோப்ரா பாபு கயாதனி அவார்டு யாரும் கொடுக்குறாங்கன்னா சிறந்த சிறார்கள் சிறுவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சிறுவர் சிறுமியர்கள் கொடுக்கக்கூடிய சிறந்த சிறார்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விருதாக கருதப்படுது அடுத்து முக்கிய அமைப்புகள் ஐநா சபை ஐநிக்க நாடுகள் சபையின் தலைமையகம் எங்கே இருக்குது நியூயார்
பாரிஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல ஐக்கிய நாடுகளின் பன்னாட்டு குழந்தைகள் அவசர நிதி யுனி யூனிசெஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூனிசெஃப் யூனிசெஃப்பின் தலைமையகம் எது அப்படின்னு சொல்லுவோம் யூனிசெஃப் நியூயார்க் உலக சுகாதார நிறுவனம் ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்து உலக வாணிப நிறுவனம் வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூடிஓ என்று அழைப்பார்கள் வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அதுவும் எங்கே இருக்குது ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்து பார்த்தோன்னா இதெல்லாம் வந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா உலக நகரங்களின் சிறப்பு பெயர்கள் ஆலைகளின் நகரம் ஆலைகளின் நகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியது ஆலைகளின் நகரம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது சிக்காகோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அமெரிக்காவில் ராஜ நகரம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது நியூயார்க் உப்பு நகரம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது வெலிங்கா போலந்தில் ஏழு குன்றுகளின் நகரம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ரோம் சரிங்களா ஏழு குன்றுகளின் நகரம் ரோம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ரோம் சரிங்களா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்னால இடையில பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்னால ரோம் அப்படின்னு வந்திருக்கு இத்தாலி காற்று நகரம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது சிக்காகோ காற்று நகரம் சிக்காகோ தங்க வயல் நகரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சான் பிரான்சிஸ்கோ சான் பிரான்சிஸ்கோ அப்படின்னு சொல்லி தமிழில் கொடுத்துருக்கோம் புயல் அடிக்கும் நகரம் சிக்காகோ ஸோ இதெல்லாம் உலக நகரங்களின் சிறப்பு பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பொற்கோவில் நகரம் நம்மளுடைய பொற்கோவில் நகரம் ரெண்டு ரூபா கோவில் வந்திருக்கு ஸோ பொற்கோவில் நகரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது என்ன சொல்கிறாங்க அமிர்தசரஸ் இந்தியா இந்திய தலைவர்களின் நினைவிட பெயர்கள் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களுடைய நினைவிடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா சைத்திர பூமி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்திரா காந்தி அவர்களுடைய நினைவிடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படக்கூடியது சக்தி ஸ்தலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ராஜீவ்காந்தி அவர்களுடைய நினைவிடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா வீரபூமி லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்களுடைய நினைவிடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறதுனா விஜய் காட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மகாத்மா காந்தி அவர்களுடைய நினைவிடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா ராஜ்காட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மொரார்ஜி தேசாய் அவர்களுடைய நினைவிடம் அபாய காட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேரு ஜவஹர்லால் நேரு அவருடைய நினைவிடம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அப்படின்னா சாந்திவனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இதெல்லாம் நினைவுடைய பெயர்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சில இம்பார்ட்டன் நேஷன்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ ஜி ஃபோர் நேஷன் ஜி ஃபோர் நாடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் என்னென்ன நாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பிரேசில் ஜெர்மனி இந்தியா அண்டு ஜப்பான் ஜி எயிட் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா ஜி எயிட் நாடுகளில் இடம்பெறாத நாடு எது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஜி ஃபோர் நாடுகளில் இடம்பெறாத நாடு அப்படின்னு சொல்லி எப்படி கொடுப்பாங்க கிளாஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் மாதிரி ஆன் மேன் அவுட் மாதிரி கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி அப்போ கண்டிப்பாக அந்த வந்து இந்த மாதிரி நேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் இப்போ ஜி எயிட் எட்டு நாடுகள் கனடா ஃப்ரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் ரஷ்யா யூஎஸ்ஏ அண்டு யூகே யுனைடட் கிங்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிரிக்ஸ் அப்படிப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் பிரிக்ஸ் பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா அண்டு சவுத் ஆப்ரிக்கா சார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சார்க் அதனுடைய நாடுகள் எங்கெங்கே இருக்குது என்னென்ன நாடுகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கீழே இருக்கூடிய நாடுகள் ஆப்கானிஸ்தான் பங்களாதேஷ் பூட்டான் இந்தியா மால்தீவ்ஸ் நேபாள் பாகிஸ்தான் அண்டு ஸ்ரீலங்கா அப்படிங்கிறது சார்க் அமைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள நாடுகள் அடுத்து குவாட் கண்ட்ரிஸ் இது ரீசெண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் அதிகமாக வரக்கூடிய அந்த கண்ட்ரிஸ் குவாட் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க குவாட் ரிலேட்டட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது வேர்ல்டு மேப்பில் நாற்கர வடிவில் இருக்கும் அந்த நாலு நாடுகள் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆஸ்திரேலியா இந்தியா ஜப்பான் அண்டு யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இந்த நாடுகள் நாலு நாடுகள் தான் என்ன சொல்கிறாங்க குவாட் கண்ட்ரிஸ் சொல்லுவாங்க கேட்கலாம் குவாட் கண்ட்ரிகளில் அதாவது குவாட் நாடுகளில் இடம்பெறாத நாடு எது அப்படின்னு கொடுத்து ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ்திரேலியா ஆப்ஷன் பி இந்தியா ஆப்ஷன் சி ஜப்பான் ஆப்ஷன் டி பிரேசில் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ எது இடம்பெறாத நாடு பிரேசில் அப்போ அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் இப்போ குவாட் கண்ட்ரிஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஏன்னா ஏரேசியன் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கேட்டுட்ருக்காங்க அதனால் குவாட் கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்து அணுமின் நிலையங்கள் ஸோ இந்தியாவில் மொத்தம் அணுமின் நிலையங்கள் ஏழு அணுமின் நிலையங்கள் அப்படிங்கிறது செயல்பாட்டு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த ஏழு அணுமின் நிலையங்கள் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கிட்ட முதல் அணுமின் நிலையம் எதுனா தாராபூர் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் தாராபூர் அணுமின் நிலையம் மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் அடுத்து பார்த்தோன்னா ராஜஸ்தான் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ராஜஸ்தானில் இருக்குது ஸோ கல்பாக்கம் மெட்ராஸ் அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் ஸோ இது நம்ம சென்னையில் இருக்கக்கூடியது தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது நரோரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நரோரா அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது அடுத்து
அப்போ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜிகே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முக்கியமாக தெரிய தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஜென்ரல் நாலேஜ் பார்ட் அப்போ இதை தவிர வேறு என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த யூஎன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இன்டர்நேஷன் ஆஃப் யுனைடட் நேஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது யூஎன்ஓ ஐநா சபை அதற்கு கீழே வரக்கூடிய சில அமைப்புகள் ஒரு சில அமைப்புகள் ஓகேங்களா எல்லாமே தெரிய வேண்டாம் நிறைய அமைப்புகள் இருக்குது ஒரு சில அமைப்புகளுடைய ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ அது மட்டும் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அப்போ இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இனடர் நேஷன் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் யூஎன்ஓ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நியூயார்க் யூஎஸ்ஏல ஆரம்பிக்கப்பட்ட வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு முக்கியமானது மட்டும் பார்க்கலாம் ஆனாலும் இந்த ஃபீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்து யுனிசெஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நியூயார்க் இஎன்சிடிஏடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன எடுத்தோம் யுனைட் நேஷன்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஆன் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெனிவாவில் இருக்குது வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் கேட்கக்கூடிய கொஷின் அதை ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ தான் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உலக சுகாதார நிறுவனம் உலக சுகாதார நிறுவனம் ஜெனிவாவில் இருக்குது சுவிட்சர்லாந்தில் அடுத்து பார்த்தோன்னா இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ஐஎல்ஓன்னு வாங்க அதிகம் இங்கே இருக்குது ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்து இன்டர்நேஷனல் கமிட்டி ஆஃப் ரெட் கிராஸ் அப்படிங்கிறது ஜெனிவாவில் வேர்ல்டு ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூடிஓ ஜெனிவா யுனெஸ்கோ பாரிஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் ஸோ அடுத்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா டபிள்யூஓ வேர்ல்டு மெட்டாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் இது கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பு வேர்ல்டு மெட்டாலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் ஜெனிவா சுவிட்சர்லாந்து அதேமாதிரி விப்போ வேர்ல்டு இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜெனிவா மேக்ஸிமம் பார்த்தோன்னா ஜெனிவாவில் தான் எல்லாமே இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து ஐஓஎஸ் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஐஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஜெனிவாவில் இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமானது இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி ஐஏஇஏ வியன்னா ஆஸ்திரியா கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது இன்டர்நேஷனல் அட்டாமிக் எனர்ஜி ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வியன்னாவில் இருக்குது அடுத்து ஒப்பா கண்ட்ரிஸ் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது ஆயில் எக் ஆயிலாண்டு பெட்ரோலியம் எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரிஸ் இதுவும் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா ரீசன் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் எனக்கு பெரிய பெரிய பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்துருப்போம் சரிங்களா ஒப்பா கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அடிக்கடி நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது அதை ஓரியன்டாக படிக்கக்கூடிய அமைப்புகள் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்தது ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷனல் மானிட்டரி ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லியது வாஷிங்டன் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நிதி நிறுவனம் வேர்ல்டு பேங்க் எங்கே இருக்குது உலக வங்கி அமைந்துள்ள இடம் இது கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஸோ ஐஎம்எஃப் படிச்சுக்கணும் உலக வங்கியும் படிச்சுக்கணும் ரெண்டுமே அது வாஷிங்டன் தான் அடுத்து இன்டர்நேஷனல் மேரிடைம் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது லண்டனில் இருக்குது ஸோ ஆர் ஆனஸ்டி இன்டர்நேஷனல் லண்டன் இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் த ஹேக் நெதர்லாண்ட் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் ஐசிஜேன்னு சொல்லுவாங்க ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் ரோமில் இருக்குது ஃபுட் அண்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் ரோம் இத்தாலி இது கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் அடுத்து பார்த்தோன்னா நார்த் அட்லாண்டிக் டிடி ஆர்கனைசேஷன் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் நேட்டோ அமைப்புகள் ஓகேங்களா ஏன்னா அந்த ரஷ்யா உக்ரைன் பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதனால் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு நேட்டோடைய தலைமையகம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா புருசல்ஸ் அண்ட் புருசல்ஸ் இன் பெல்ஜியம் நாட்டில் இன்டர்நேஷனல் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ஏஜென்சி இன்டர்நேஷனல் ரெனியூவபிள் எனர்ஜி ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுவது ஐஆர்இஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அபிதாபியில் இருக்கு சார்க் இப்போ தான் பார்த்தோம் கண்ட்ரீஸ் பார்த்தோம் பட் அதோடைய என்னது ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியணும் சார்க் அப்படிங்கிறோட தலைமையகம் எங்கே இருக்குன்னா காத்மண்டு நேபாள் அதேமாதிரி ஏஷியன் அப்படிங்கிறது ஜகர்தா இந்தோனேஷியாவில் இருக்கு ஆசியா பசிபிக் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் இதுவும் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் சிங்கப்பூரில் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் இஸ்லாமிக் கோஆப்ரேஷன் மேக்சிமம் கேட்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஜ ஜடா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சவுதி அரேபியாவில் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ப்ரொகபிஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் ஓபிசிடபிள்யூனு சொல்லுவாங்க அதுவும் த ஹேக் ஒரு பன்னாட்டு நீதிமன்றம் அமைந்துள்ள நாடு வேர்ல்டு வைடு ஃபண்ட் ஃபார் நேச்சர் நேச்சருக்கு சரிங்களா கிளாண்ட் வார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சுவிட்சர்லாந்தில் அடுத்து வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரம் இதை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ சுவிட்சர்லாந்து இன்டர்நேஷனல் ஹைட்ரோகிராஃபிக் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ரொம்ப டீப்பாக வேண்டாம் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் மொனாக்கோ அப்புறம் ஐசிசி ஐசிசியோட தலைமையகம் கேட்கலாம் ஐசியோட தலைமை இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் எங்கே இருக்குது அபு சாரி அரப் எமிரேட்ஸ் துபாயில் இருக்குது இன்டர்நேஷனல் யூனியன் ஃபார் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் ஸோ நம்ம பயாலஜிலே பார்த்துருப்போம் ஐயூசிஎன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது சுவிட்சர்லாந்து நடைபெறுது ஸோ என்ன நான் பிளேஸ் அப்படின்னா கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளேஸ் ஆயிரத்தி
ஆனாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஜனவரி ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குளோபல் ஃபேமிலி டே உலக குடும்ப தினம் என்று சொல்கிறார்கள் ஓகேங்களா ஸோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து என்ஆர்ஐ டே ஜனவரி நைன் என்ஆர்ஐ டே கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் பிரவாசி பாரதிய திவாஸ் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தினம் என்று அழைப்பார்களே வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தினம் அதுன்னு சொல்லக்கூடியது வேர்ல்டு லாஃபர் டே அப்படின்னா உலக சிரிப்பு தினம் சரிங்களா இப்போ சொல்லக்கில் சொல்கிறோம் அதை நம்ம எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா இங்கிலீஷில் இருக்குது தமிழில் அப்படி சொல்லிடுறோம் வேர்ல்டு லாஃபர் டேனா உலக சிரிப்பு தினம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தோன்னா ஜனவரி லெவன் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அவர்களுடைய பிறந்தநாள் ஜனவரி டுவெல் நேஷனல் யூத் டே பர்த்டே ஆஃப் சுவாமி கிரந்தா சரிங்களா நே தேசிய இளைஞர் தினம் என்று அழைக்கப்படுவது தேசிய இளைஞர் தினம் இதனால் அப்படின்னா சுவாமி விவேகானந்தருடைய பிறந்தநாள் அப்படிங்கிறதுனால ஜனவரி டுவெல் என்ன சொல்லுவாங்க தேசிய இளைஞர் தினம் தேசிய ஆர்மி ஆர்மினா ஒரு ராணுவ தினம் ஜனவரி ஃபிஃப்டீன் அப்புறம் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவருடைய பிறந்தநாள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜனவரி டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்து நேஷனல் கேர்ள் சைல்ட் டே ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் இந்தியாவில் அனுசரிக்கப்படிய ஒரு தினம் தேசிய பெண் குழந்தைகள் தினம் அப்படின்னு சொல்லி ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கேட்கக்கூடிய கொஷின் தான் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேர்ல்டு டூரிசம் டே நேஷ்னல் டூரிசம் டே அதேமாதிரி நேஷ்னல் ஓட்டர்ஸ் டே ரெண்டுமே கேட்பாங்க அதாவது தேசிய சுற்றுலா தினம் தேசிய வாக்காளர் தினம் என்று கேட்பார்கள் ஜனவரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப முக்கியமானது அப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ரிப்பப்ளிக் டே அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் சரிங்களா குடியரசு தினம் என்று அழைப்போம் ஜனவரி டுவெண்ட்டி செவன் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி எயிட் டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு டுவெண்ட்டி நைன் வேர்ல்டு நியூஸ் பேப்பர் டே ஓகேங்களா உலக செய்தித்தாள் தினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஜனவரி தேர்ட்டி சரிங்களா காந்தியை காந்தி இறந்த தினம் நேஷ்னல் மார்டிஸ்ட் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேசிய தியாகிகள் தினம் என்று அழைப்பார்கள் அதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம் லெப்ரோசி அடிக்ஷன் டே அப்படின்னா தொழுநோய் ஒழிப்பு தினம் அப்படின்றும் அழைப்பார்கள் தொழுநோய் ஒழிப்பு தினம் ஓகேங்களா இது ஜனவரியில் இவ்வளோதான் மேஜராக தெரியக்கூடியது பிப்ரவரி உலக இது கேட்கக்கூடிய கொஷின் ஈரநில தினம் சரிங்களா கோல்டு வெட்லேண்ட்ஸ் டே உலக ஈர ஈரநிலம் ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏன்னா ரீசெண்ட் பார்த்தோன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரண்டாக பார்த்தோன்னா நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் நிறைய பகுதிகள் என்ன அது ஈரநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது அப்போ அந்த இரம் கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குது பிப்ரவரி டூ சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் உலக ஈர நிலைய தினம் பிப்ரவரி ஃபோரும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா உலக புற்றுநோய் தினம் ரொம்ப தடவை அதிகமாக கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் சரிங்கண்ணா ஃபேஸ்புக் டே அதை தான் சொல்லுவாங்க ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்துகிறோம் இல்லை எல்லோரும் முகநூல் அப்போ முகநூல் தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது பிப்ரவரி ஃபோர் செகண்ட் சண்டே ஆஃப் பிப்ரவரி என்ன சொல்கிறாங்க வேர்ல்டு மேரேஜ் டேன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை அடுத்து பார்த்தோன்னா டார்வின் தினம் ஜனவரி சாரி பிப்ரவரி டுவெல் அப்படிங்கிறது டார்வின் தினம் வேர்ல்டு ரேடியோ டே வேர்ல்டு ரேடியோ டே வேர்ல்டு உமன் நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது பிப்ரவரி தேர்ட்டீன் ஸோ பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் வேலண்டைன்ஸ் டேனு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்மளுக்கு தேவையில்லை வேர்ல்டு டே ஆஃப் சோசியல் ஜஸ்டிஸ் ஓகேங்களா உலக சமூக நீதி தினம் என்று அழைக்கப்படுவது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தே இன்டர்நேஷ்னல் மதர் லாங்குவேஜ் டே உலக தாய்மொழி தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஒன் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா லாஸ்ட்டு பார்த்தோம்லாம் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதான் நம்மளுக்கு கொஷினாக கேட்பாங்க பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் தேசிய அறிவியல் தினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி எயிட் ரைட்டா அடுத்தது மார்ச் மார்ச்சில் அதிக தினங்கள் ரொம்ப முக்கியமானதும் நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் டே மார்ச் த்ரீ என்ன சொல்கிறாங்க மார்ச் த்ரீய நேஷ்னல் டிஃபென்ஸ் டே தேசிய டிஃபென்ஸ் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் ஓகேங்களா டிஃபென்ஸ் அந்த டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம தற்காப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே குறையும் டிஃபென்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஆர்மி ஓகேங்களா ஆர்மி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா கப்பற்படை அப்படின்னு சொல்கிறோம் விமானப்படை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து குறிக்கிறதா அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னல் உமன்ஸ் டே உலக பெண்கள் தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய இது கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமானது அதனால் இது கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம் அடுத்து பார்த்தோம்னா மார்ச்சில் வந்து முக்கியமான டே அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது மார்ச் வேர்ல்டு கிட்னி டே உலக சிறுநீரக தினம் செகண்ட் தேர்ஸ்டே ஆஃப் மார்ச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மார்ச் ஃபிஃப்டீன் வேர்ல்டு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே வேர்ல்டு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே இல்லை கன்சியூமர் ரைட்ஸ் நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சரிங்களா நுகர்வோர் உரிமை தினம் என்று அழைக்கப்படும் உலக நுகர்வோர் உரிமை தினம் மார்ச் ஃப
உலக டிபி அதாவது டிபி அப்படின்னா காச நோய் தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய டியூபர் குளோசிஸ் என்று அழைப்பார்கள் ஓகேங்களா ஸோ அது அவ்வளோதான் மேக்ஸிமம் அது படிச்சாலே போதும் ஸோ மார்ச்சில் ஏப்ரல் அப்படின்னு பார்த்துட்டோன்னா வேர்ல்டு ஆர்டிசம் அவர்னஸ் டே ஆர்டிசம் அவர்னஸ் மன வளர்ச்சி குன்றியோர் விழிப்புணர்வு தினம் என்று அழைப்பார்கள் ஏப்ரல் டூ மன வளர்ச்சி குன்றியோர் விழிப்புணர்வு தினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேர்ல்டு ஹெல்த் டே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஷின் வேர்ல்டு ஹெல்த் டே அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் வேர்ல்டு ஹெல்த் டே உலக சுகாதார தினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது உலக சுகாதார தினம் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கருடைய பிறந்த தினம் ஏப்ரல் ஃபோர்டீன் டாக்டர் அம்பேத்கருடைய பிறந்த தினம் வேர்ல்டு ஹீமோபீலியா உலக ரத்த உரையாமை தினம் அப்படிங்கிறது ஏப்ரல் செவன்டீன் ஏப்ரல் செவன்டீன் உலக புவி தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது உலக புவி தினம் வேர்ல்டு ஹெல்த் டே ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி உலக மலை மலேரியா சரிங்களா அனாபிலஸ் கொசு மூலமாக ஏற்படக்கூடிய மலேரியா தினம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வேர்ல்டு டான்ஸ் உலக நடன தினம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட் மே இப்போ மே ஃபஸ்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதான் உழைப்பான தினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உழைப்பாளர் தினம் மே ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு லாஃபர் டே அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் சண்டே ஆஃப் மே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேர்ல்டு அத்தலட்டிக் டே உலக தடகள தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது மே ஃபைவ் உலக தடகள தினம் வேர்ல்டு மதுரை டே ஓகேங்களா செகண்ட் சண்டே ஆஃப் மே என்ன சொல்கிறாங்க உலக தாய் தினம் என்று அழைக்கக்கூடியது இன் நேஷ்னல் டெக்னாலஜி டே நேஷ்னல் டெக்னாலஜி டே மே லெவன் ஓகேங்களா நம்முடைய தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் என்று அழைக்கிறார்கள் தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் மே லெவன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மே பதினொன்று ஸோ இவ்வளோதான் நம்மளுக்கு மே அப்படிங்கிறதுல தெரிய வேண்டிய விஷயம் ஸோ காமன்வெல்த் டே வேர்ல்டு நோட் பாக்க வேண்டிய இருக்கும் புகையிலை ஒழிப்பு புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் மே தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் புகையிலை எதிர்ப்பு தினம் அல்லது புகையிலை ஒழிப்பு தினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து ஜூன் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஜூன் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் வேர்ல்டு என்வரான்மெண்ட் டே அடிக்கடி கேட்பாங்க ஜூன் ஃபைவ் ஜூன் ஃபைவ் வேர்ல்டு என்வரான்மெண்ட் உலக என்னது இது சுற்றுச்சூழல் சுற்றுச்சூழல் தினம் ஓகேங்களா சுற்றுச்சூழல் தினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமானது வேர்ல்டு ஃபாதர்ஸ் டே இன்டர்நேஷ்னல் இன்டகிரேஷன் டே இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு டேரக்டாக போயிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜூலை ஸோ ஜூனில் ஒரே ஒரு டே அது ரொம்ப முக்கியமானது ஜூன் ஃபைவ் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் அடுத்து பார்த்தோன்னா ஜூலை ஒன்று உலக மருத்துவர்கள் தினம் அப்படிங்கிற கொஷின் அடிக்கடி கேட்பாங்க மருத்துவர்கள் தினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேர்ல்டு டாக்டர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்கிறோம் உலக மருத்துவர்கள் தினம் அது ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் ஜூலை லெவன் உலக மக்கள் தொகை தினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் டே அப்படின்னா உலக மக்கள் தொகை தினம் இது ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது உலக புலிகள் தினம் இன்டர்நேஷ்னல் டைகர் டே ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன் ஜூலை டுவெண்ட்டி நைன் உலக புலிகள் தினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆகஸ்ட் ஆகஸ்ட்னா ஆகஸ்ட் ஆறு ஹிரோஷிமா டே ஹிரோஷிமானா ஹிரோஷிமானா அன்றைக்கி பிறகு அதாவது ஹிரோஷிமாவில் அந்த அணுகுண்டு போட்ட நாள் அதேமாதிரி ஆகஸ்ட் நைன்றது நகசாகி டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் யூத் டே உலக உலக இளைஞர் தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ஆகஸ்ட் டுவெல் ஓகேங்களா நம்ம முன்னாடி பார்த்த ஜனவரியில் பார்த்த ஜனவரி ஃபிஃப்டீன் ஜனவரியில் டுவெல் பார்த்தவங்கள அவர் யார் சுவாமி விவேகானந்தருடைய பிறந்த நாள் அப்போ தான் ஜனவரியில் பா பார்த்தது வந்து நேஷ்னல் யூத் டே இது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் யூத் டே ஓகேங்களா ரைட் இன்டர்நேஷ்னல் லெஃப்ட் லேண்டர்ஸ் டே இந்தியாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இந்தியாஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுதான் நேஷ்னல் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் டே நேஷ்னல் அதாவது தேசிய முதியோர் சரிங்களா சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வயது முதியோர் தினம் அப்படின்ற அழைப்போது ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஓகேங்களா தேசிய விளையாட்டு தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் அடுத்த செப்டம்பர் வேர்ல்டு கேக்கனட் கோகனட் டே உலக தென்னை தினம் என்றது செப்டம்பர் டூன்னு சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் டீச்சர்ஸ் டே செப்டம்பர் ஃபைவ் அப்படின்றது தெரியும் சரியா நம்முடைய ஆசிரியர் தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவருடைய பிறந்த நாள் வேர்ல்டு ரிட்ரேஸ் டே இது கேட்கக்கூடிய கொஷின் உலக எழுத்தறிவு தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது செப்டம்பர் எயிட் செப்டம்பர் எயிட் வேர்ல்டு ஓசோன் டே உலக ஓசோன் தினம் செப்டம்பர் பதினாறு உலக ஓசோன் தினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது செப்டம்பர் பதினாறு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கேன்சர் ஃப்ரீ டே ரோஸ் டே அப்படின்னு தான் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டூனு கொடுத்துருக்காங்க வேர்ல்டு டூரிசம் டே வேர்ல்டு டூரிசம் டே செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது உலக சுற்றுலா தினம் என்று சொல்கிறார்கள் வேர்ல்டு ஹாட்டர் டே உலக
வேர்ல்டு அனிமல் டே அக்டோபர் ஃபோர் வேர்ல்டு டீச்சர்ஸ் டே அக்டோபர் ஃபைவ் வேர்ல்டு நேச்சர் டே அக்டோபர் த்ரீ ஸோ மூணையும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் டே கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் அக்டோபர் எயிட் அக்டோபர் சிக்ஸு வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் டே உலக வனவிலங்குகள் தினம் என்று அழைக்கிறோம் வேர்ல்டு போஸ்டல் டே உலக அஞ்சல் தினம் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் அக்டோபர் நைன் உலக அஞ்சல் தினம் ஏன்னா உலக அஞ்சல் தினம் உலக பெண் குழந்தை தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது அக்டோபர் லெவன் உலக பெண் குழந்தை தினம் ஓகே தேசியத்துக்கும் ஒன்று மாதிரி மாறுது நேஷனலுக்கு ஒரு மாதிரி மாறுது இன்டர்நேஷனலுக்கு ஒரு டே இருக்குது ஸோ இப்போ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உலக உணவு தினம் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் பயாலஜியிலே சொல்லியிருப்போம் உலக உணவு தினம் என்று அழைக்கக்கூடியது அக்டோபர் சிக்ஸ்டீன் உலக உணவு தினம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் யுஎன் டே அக்டோபர் டுவெண்ட்டி ஐநா தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது யுஎன் டே அப்படின்னா ஐநா தினம் ஐநா சபை ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஐநா தினம் என்று அழைக்கப்படுவது அக்டோபர் டுவெண்ட்டி அடுத்து நவம்பர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நவம்பரில் வேர்ல்டு சயின்ஸ் டே ஃபார் பீஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் டே நவம்பர் பத்து என்று கொடுத்துறாரு நேஷ்னல் எஜுகேஷன் டே தேசிய எழுத்தறிவு தினம் தேசிய கல்வி தினம் சாரி எழுத்தறிவு இல்லை தேசிய கல்வி தினம் தேசிய கல்வி தினம் அப்படின்னு எழுதணும் சில்ட்ரன்ஸ் டே நவம்பர் ஃபோர்டீன் அதே மாதிரி வேர்ல்டு டயபட்டிஸ் டே உலக நீரழிவு தினமும் நவம்பர் ஃபோர்டீன் தான் உலக கழிவறை தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய நவம்பர் நைன்டீன் உலக கழிவறை தினம் வேர்ல்டு டாய்லெட் டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேசிய கொடி தினம் நவம்பர் முப்பது நேஷ்னல் ஃப்ளாக் டே தேசிய கொடி தினம் நவம்பர் தேர்ட்டி வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே முக்கியமான ஒரு டிசம்பர் ஒன்று அடிக்கடி கேட்பாங்க வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் டே அப்படிங்கிறது கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம படிச்சுக்கணும் வேர்ல்டு எய்ட்ஸ் உலக எய்ட்ஸ் தினம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியது அடுத்து டிசம்பர் வேற என்ன கேட்கலாம் இந்தியன் நேவி டே இந்திய கற்பற்படை தினம் டிசம்பர் ஃபோர் டிசம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேர்ல்டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே டிசம்பர் டென் உலக மனித உரிமைகள் தினம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அப்புறம் நிர்பயா டே டிசம்பர் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் நேஷ்னல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டே நேஷ்னல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டே உலக கணித தினம் என்று அழைக்கப்படுவது டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டூ அதேமாதிரி நேஷ்னல் ஃபார்மர்ஸ் டே முக்கியமான ஒரு கொஷின் கிஷன் திவாஸ் என்று சொல்லுவாங்க கிஷான் திவாஸ் என்று சொல்வார்கள் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு என்னது அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் அப்படிங்கிறதுல நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜிகேயில் பார்த்தும்போது ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ கோயில்களை கட்டியவர்கள்லேருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் யுனைடட் நேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் இம்பார்ட்டன் ஆர்கனைசேஷன் உலக லெவலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆர்கனைசேஷன் கூட்டமைப்புகளுடைய தலைமையகம் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டேஸ் முக்கியமான தினங்கள் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ இந்த ஜிகே பாட்டை நல்லா படிச்சுட்டாலே போதும் ஸோ தினங்களை பொறுத்தவரை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரியன்டாக வரக்கூடிய தினங்கள் நல்லா படிச்சுக்கங்க கண்டிப்பாக வரும் இல்லைங்களா சரி இனிவே Keep watching, keep preparing. Thank you. Thanks for all. All the very best for you.